नीतियाँ अपनाना अब हम यह जानेंगे कि कि किस प्रकार व्यापार को सफल करने के लिए अनेक कंपनियाँ नीतियों को अपनाती हैं और उनको अपने व्यापार में लागू करती है जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त होती है जैसे दी बोइंग कंपनी यह संस्थान 1916 में स्थापित हुआ और एक व्यवस्थित नैतिक सिद्धांतों वाली सफल संस्था का उदाहरण दिया यह एक प्रसिद्ध वाणिज्य हवाई जहाज तैयार करने वाली कंपनी है तथा यह मुख्य रूप से व्यापारिक आचरण को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए प्रसिद्ध है बोइंग कंपनी द्वारा अपनाए गए सभी मूल्य हमें इसके सीईओ विलियम एलन की याद दिलाते हैं जिन्होंने दूसरे महायुद्ध के अंत में इस कंपनी का कार्यभार संभाला तथा वह अपनी निष्कपटता ईमानदारी एवं एकता के गुणों के लिए जाने जाते थे 1964 में उन्होंने आचरण के सिद्धांत बनाने के लिए एक कमेटी बनाई तथा आचरण प्रणाली को लागू किया जिससे कंपनी में वादा निभाने के मूल्य में वृद्धि हुई अगली कंपनी है हार्वर्ड पैकार कंपनी यह कंपनी सन उन्नीस में स्थापित की गई तथा 1960 में कंपनी द्वारा प्रमुख मूल्य की नींव रखी गई कंपनी ने जाना कि लाभ एक कंपनी के सामाजिक योगदान मापन के लिए एक अच्छा तरीका होता है तथा उद्योग की शक्ति के लिए एक मूलभूत ताकत होती है उन्होंने जाना कि उत्पाद्य की गुणवत्ता तथा सेवा में लगातार सुधार करना अत्यंत आवश्यक है वह उन्नति के लिए नए अवसरों को खोजना परंतु उन्हीं क्षेत्रों में प्रयत्न करना जिसमें कंपनी अपना योगदान कर सकती है संस्था को जीवित रखने के लिए विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया वह रोजगार के अवसर प्रदान करना जिससे कर्मचारी कंपनी की सफलता में भागीदार हो सके इसके अलावा संगठनात्मक वातावरण बनाए रखना जिससे कि व्यक्तिगत प्रेरणा प्रयास तथा सृजनात्मकता में उन्नति हो वह समाज को अपने योगदान द्वारा अच्छे नागरिक के गुण दर्शा अगली कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन यह कंपनी अठारह में स्थापित की गई तथा संसार में स्वास्थ्य संबंधी उत्पादन के लिए सबसे बड़ी निर्माता है इस कंपनी ने अनेक नियमों को लागू किया जैसे हमारा उत्तरदायित्व उन सभी के प्रति है जो कोई भी हमारे उत्पादन या सेवा का उपयोग करते हैं तथा हमारी प्रत्येक वस्तु उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमारे उत्पादन की लागत कम रहे तथा उसका मूल्य उचित हो अगला है ग्राहक का ऑर्डर शीघ्रता से तथा सही पहुंचाना आवश्यक है वह हमारे वितरक तथा आपूर्तिकर्ता को उचित लाभ कमाने का अवसर मिलना चाहिए हम अपने कर्मचारियों के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि हमें उनके पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के तरीकों को ध्यान में रखना आवश्यक है वह रोजगार 
उन्नति तथा आगे बढ़ने के बराबर अवसर होने चाहिए हमारी संचालन व्यवस्था पूरी होनी चाहिए तथा उसके कार्य न्याय संगत तथा नैतिक होने चाहिए हमें नागरिक सुधारों तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए इन्फोसिस इस कंपनी की स्थापना 2002 से 2003 की प्रबंधन समिति की रिपोर्ट में इन्फोसिस कंपनी के प्रबंधन सिद्धांतों का विवरण दिया गया यह सिद्धांत निम्नलिखित है जैसे कानून के भाव को संतुष्ट करें न कि केवल कानून के पत्र को कॉर्पोरेट प्रबंधन के मानदंड कानून से ऊपर होने चाहिए अगला है पारदर्शिता रहनी चाहिए सुस्पष्ट बनाने तथा विचारों को प्रकट करने का स्तर ऊंचा बनाए रखना चाहिए यदि शंका हो तो स्पष्टीकरण करना अनिवार्य है अगला है व्यक्तिगत सुविधा तथा कॉर्पोरेट संसाधनों में भिन्नता स्पष्ट होनी चाहिए व अपनी कंपनी की आंतरिक कार्य प्रणाली दूसरों को सच्चाई से बतलाएं व जिन देशों में कार्य कर रहे हैं उनके नियमों का पालन करना आवश्यक है वह व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट की रूपरेखा सरल तथा पारदर्शी होनी चाहिए वह प्रबंध कमेटी अंशदाताओं की पूंजी तथा मालिक की दृष्टि होती है